হয় হাই ভিউয়ার্স মোশারফ দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের জোহানেসবার্গ থেকে সাউথ বাংলাতে স্বাগত জানাচ্ছি যারা দক্ষিণ আফ্রিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখছেন আপনাদের সাথে আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় দুই সাল তা কেমন কেটেছে এই দেশটিতে থাকা বাংলাদেশিদের এই সালটিতে আমাদের এই দেশটি থেকে প্রাপ্তি কি আমরা কি হারিয়েছি কি ধরনের সমস্যাগুলো আমাদের সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন বেশ কিছু যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়েছে সর্বোপরি সেগুলোর উপরে কথা বলার চেষ্টা করব এছাড়া যদি আপনাদের কাছে যদি কোনো তথ্য থাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন প্লিজ দয়া করে কেউ এখানে কমেন্ট করে ফ্লাইট কখন চালু হচ্ছে কিংবা ফ্লাইট সংক্রান্ত কোনো কিছু জিজ্ঞাস না করার জন্য কিংবা কোনো কমেন্ট না করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবো আমি একেবারে লাইফটির মাঝের অংশ অথবা শেষের অংশতে ফ্লাইট সংক্রান্ত আপনাদের সাথে নিয়ে আলাপ করব অর্থাৎ সর্বোপরি এই লাইফটি আজকে অনুষ্ঠানটি একটু বড় হবে কারণ সারা বছরের আমি আমার মতো করে যেটুক পর্যালোচনা করতে পেরেছি সেখানে যে আমাদের সমস্যাগুলো সম্ভাবনাগুলো কেন হচ্ছে সমস্যাগুলো সেগুলো তুলে ধরার কিংবা আপনাদের সাথে ডিসকাস করার চেষ্টা করব। এ বছরটিতে সবচেয়ে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা যারা রয়েছি তাদের জন্য আমাদের জন্য সবচেয়ে খারাপ সময়টি ছিল জুন জুলাই মাসে অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমার দুর্নীতির উনিশটি মামলা কিন্তু এ দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে আদালতে রয়েছে সে মামলাগুলোর জন্য আলাদা একটা স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল করে দিয়েছে এখানকার বিচার বিভাগ এবং সরকার সেখানে ওই কমিশনে জুমাকে বেশ কয়েকবার সেখানে যাওয়ার জন্য বলেছিল জুমা সেখানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন এক পর্যায়ে আদালত অবমাননার কারণে কিন্তু জুমাকে এদেশের আদালত পনেরো মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিল এর পরিপ্রেক্ষিতে জুমার সমর্থকেরা জুন জুলাই মাসে কোয়াজুলো নাটাল থেকে বাংছোর লুটফাট অগ্নিসংযোগ যেটি শুরু করেছিল যেটির ভয়াবহতা কতটুকু ছিল সেটি আমরা কম বেশি সবাই জানি এই বাংসরগুলোতে প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোপরি অর্থাৎ বাংলাদেশিরা যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার শতগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদেশের মালিকানাধীন কিংবা অন্যান্য দেশের বড় ফ্র্যাঞ্চাইজি যে কোম্পানিগুলো রয়েছে অর্থাৎ মল শপিং মল থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থাপনায় এবং বাড়িঘরও তারা কিন্তু তার সমর্থকেরা আক্রমণ চালিয়েছে এখানে প্রথম অবস্থা জুমার সমর্থকেরা আক্রমণ চালালেও পরবর্তীতে এ দেশে আফ্রিকান কন্টিনেন্টালের অভিবাসীরাও কিন্তু সেখানে বাংচুরে যোগ দিয়েছিল এটি এদেশে গভর্নমেন্টের যেটি অ্যানালাইসিস যেটি হয়ে আসছে এখানে তদন্ত সংস্থা সেটি করেছে এবং আমরা যারা দক্ষিণ আফ্রিকা জোহানেসবার্গের সিবিটিতে থাকি সেটি আমি নিজেও দেখেছি এবং আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন হয়তো সাউথ বাংলার মাধ্যমে যে কয়েকশো লোক হয়তো বা আক্রমণে একসাথে নেমেছে অর্থাৎ তারা কিন্তু চোর না অর্থাৎ টেক সান্স নিয়েছে বিশেষ করে সিবিডি এরিয়াতে যে দোকানগুলো লুট হয়েছে সেখানে আফ্রিকা কন্টিনেন্টালের লোকগুলি সেখানে বাংসুর সবচেয়ে বেশি চেয়ার নিয়েছে এই বাংসুরের একটা পর্যায়ে এসে স্থানীয় আফ্রিকান যারা রয়েছেন তারা কিন্তু যতটা না করেছে তার থেকে অভিবাসী আফ্রিকানেরা সবচেয়ে বেশি বাংসুর লুটফাট করেছে এই বাংসুর লুটফাট জুন জুলাইয়ের যে তাণ্ডব যে ভয়াবহতা ছিল সেখানে কয়েক শত বাংলাদেশি সমস্ত কিছু হারিয়ে একেবারে রাস্তায় বসে গিয়েছেন বসার কারণটি হচ্ছে দুই হাজার উনিশ এবং আঠারোতে মন্দা অর্থনৈতিক করোনা বাংচুর সব কিছু মিলে দুই হাজার বিশ্বে এই তিন বছরে বাংচুর যা ক্ষতি হয়েছে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল কিংবা কেউ দাঁড়িয়েছেন ঠিক এই মুহূর্তে দুই হাজার একুশের মধ্যভাগে এসে সেকেন্ড কোয়ার্টার অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারের সেকেন্ড কোয়ার্টারে এসে যে তাণ্ডবটি তারা চালিয়েছিল যেটি একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশিরা অনেক বাংলাদেশি কিন্তু একশোর উপরে বাংলাদেশি কিন্তু সমস্ত কিছু হারিয়েছেন তারা এদেশে পুঁজি না থাকার কারণে কেউ চাকরি করছেন কেউ একেবারে বাংলাদেশে চলে গিয়েছে এই বাংসুর লুটফাটগুলো যখন চলছিল যখন হাহাকার সব দিকে একদম আগুন জ্বলছিল প্রতি ঘন্টা কিংবা ঘন্টা না প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তর বাংসুর লুটফাটের খবরগুলো আসছিল বাংলাদেশি আক্রান্ত হচ্ছেন স্থানীয়রা আক্রান্ত হচ্ছেন সেখানে প্রতি মুহূর্তে এখানকার সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করা যে দুই তিনজন ব্যক্তি রয়েছেন যারা তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন আপনাদেরকে তাৎক্ষণিক ব্রেকিং নিউজ কিংবা খবরগুলো জানানোর জন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খবর সংগ্রহ করে এর মধ্যে সবচেয়ে এক্সক্লুসিভ যে জিনিসটি ছিল আমরা ফসলোর আছে গিয়েছিলাম 
ইসলামিক ফোরাম অফ আফ্রিকার প্রতিনিধি দলের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছিলাম সেখানে একেবারে মুখোমুখি একটা মল আক্রমণ করতে গিয়েছিল সেখান থেকে আমরা এক্সক্লুসিভ দুটি সেখান থেকে লাইভ ফ্রম প্রচার করেছিলাম আপনারা সাউথ বাংলাতে যদি জুন জুলাই মাসের যদি জুনের শেষভাগে যদি আপনারা যদি দেখেন সেখানে এক্সক্লুসিভ ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন সেখানে অর্থাৎ ওই মলটি আক্রমণ করার জন্য কমপক্ষে দশ হাজারের উপরে মানুষ চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে ওখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী হাত মাত্র দুইশো থেকে তিনশো ছিল সেখানে বাংলাদেশিদের দুই তিনটে দোকান ছিল সেগুলো মুহূর্তের মধ্যে সেগুলো তসমস হয়েছে আমরা সেখানে জীবনে ঝুঁকি নিয়েও আমরা চেষ্টা করছি সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বশেষ পরিস্থিতিগুলো আপনাদেরকে জানানোর জন্য এটি ছিল জুমা বায়োলেন্সের জুমার অর্থাৎ যে আদালত অবমানার কাণ্ডে যে বায়োলেন্সটি হয়েছে তবে এখানে আরেকটি জিনিস যে এত বড় একটা বায়োলেন্স হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপারটি কি জানেন দক্ষিণ আফ্রিকা স্পেশালি এই অঞ্চলটিতে কোয়াজুলো নাটাল এবং খাউটিং প্রদেশ এই দুইটি প্রদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ যারা নিজের চোখে না দেখেছেন বিশ্বাস করতে পারবেন না কতটা ভয়াবহ ছিল একদম যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল যে জিনিসটি আশ্চর্যের ব্যাপার বলছি সেখানে এই অঞ্চলগুলোতে কাজ করা বাংলাদেশ কমিউনিটি একেবারে অদক্ষ অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে অর্থাৎ যে মুহূর্তে বাংলাদেশ কমিউনিটি অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে মুরব্বী সংগঠন ভাবে যারা নিজেদেরকে মাউন্টেন সমান সংগঠন ভাবে ওটা একান্ত তাদের ব্যাপার তারা কি ভাবছে বাট তাদের এটিচুইড তাদের কথাবার্তা তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ভাবে তারা মাউন্টেন সমান অনেকটাই একদম মাউন্টেন টু তারা এখান থেকে একদম স্কাই সমান তারা নিজেদেরকে ভেবে থাকে এই সংগঠন কিংবা ধর্মীয় সংগঠন আর একটি গরু ব্যবসায় ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে এই দুইটি সংগঠন কমপ্লিটলি অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশিদের পাশে দাঁড়াতে তারা একেবারে একেবারে পারেনি শেষ মুহূর্তে জনগণের চাপে এখানকার মিডিয়া কর্মীদের প্রেশারে ক্রিটিসাইজিংয়ে লাস্ট মুহূর্তে নাম কাউ আসতে তারা গিয়ে সেখানে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং এমন কিছু জায়গায় দাঁড়িয়ে ফটো সেশন করেছে তারা সেলফি নিয়েছে যেটি অর্থাৎ দাঁড়িয়ে দাঁত কেলিয়ে সেলফি নিয়েছে নিয়ে আবার দিয়েছে তারা সেটি একেবারে আরও বেশি হিতি বিপরীত হয়েছে তবে এখানে একটা সংগঠনকে একেবারে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না যে সংগঠনটি ইসলামিক সংগঠন অবশ্যক ইসলামিক ফোরাম অফ আফ্রিকা স্পেশালি ইসলামিক ফোরাম অফ আফ্রিকার যিনি সভাপতি বর্তমান সভাপতি রয়েছেন সে সংগঠনটির বর্তমান যিনি দায়িত্বশীল রয়েছেন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল সভাপতি মোশারফ হোসেন উনি আমার নামের নাম সহ আবুল কাশেম আব্দুল মতিন ভাই সহ যারা রয়েছেন তারা ইভেন জুলিসে যারা রয়েছেন তারা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছেন আর রতন ভাই সহকারে একদম অগণিত তাদের এই সংগঠনটির পাশাপাশি স্বেচ্ছাসবী আরও কয়েকটা তরুণ কয়েকটি সংগঠন যারা এখানে স্বেচ্ছা শ্রম দিয়েছেন এই মানুষগুলো কাজ করেছেন অর্থাৎ আমি যে জিনিসটি আমি ক্রিটিসাইজ করছি এখানে যারা মুরব্বী সংগঠন হিসাবে যারা নিজেদেরকে দাবি করে থাকেন তাদের তাৎক্ষণিক উচিত ছিল এই মানুষগুলোর ফাঁসে যাওয়া একটা সময় যখন আমরা কাজ করছিলাম আমাদের গাড়ি সংকট ছিল আবারও বলছি ফোস্টলোরাস থেকে আমরা শাহজান নামে এক ভদ্রলোকের প্রবীণ বাংলাদেশের মাল সেখান থেকে টানার জন্য এগুলো অন রেকর্ড সাউথ বাংলাতে সবগুলো রেকর্ড আছে সেখানে আমরা গাড়ি সংকটে পড়েছিলাম আমরা কোনো বাংলাদেশের কাছ থেকে আমরা গাড়ি পাই নেই বিশেষ করে কমিউনিটি সংগঠনগুলোর কাছ থেকে এই সংগঠনগুলো সদয় বুদ্ধির উদয় হবে আগামী বছরটি বাংলাদেশিদের পাশে দাঁড়াবে তবে নিজেদেরকে মাউন্টেন সমান কিনবে স্কাই মতন না ভেবে ক্ষুদ্র পরিসরে তারা চেষ্টা করুক মানুষ তাদেরকে স্কাই কিংবা মাউন্টেন সমান ভাববে নিজেরা কখনো স্কাই সমান ভাবলে বোকামি গর্দবের কাজ হবে আমার কথাগুলো বিরক্ত হতে পারে কারণ আমি আজকে একেবারে খোলামেলা কথা বলতে চাচ্ছি এ কারণে যে কারণ গত একটা বছর এনালাইসিস যতটুকু যতটুকু মাঠে ময়দানে থেকে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে অগোছালু ভাবে আমিও প্রফেশনাল না চেষ্টা করেছি তারপরেও কাজ করার জন্য তো আবারও বলছি বড় মুরব্বী সংগঠনগুলো একেবারে কমপ্লিটলি অগোছালো ছিল অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে তারা শুধু তাদের মতাদর্শে যে মানুষগুলো রয়েছে তাদেরকে যারা ভালোবাসেন কিংবা তাদের পূজা যারা করেন ইয়েস বস ইয়েস বস ইয়েস বস সে মানুষগুলোকে হেল্প করেছে অন্য কাউকে না আবারও 
যে সংগঠনগুলো বললাম মুক্ত বাংলা থেকে শুরু করে মুক্ত বাংলা শফিক ভাই ইসলামিক ফোরাম অফ আফ্রিকা কোয়াজুলো নাটালের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রত্যেকটি বেশ কয়েকটি যেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল ফাইন টাউন থেকে শুরু করে হ্যারিসমিথ হয়ে এই অঞ্চলে ফিটোরিয়ার আশপাশ সহকারে যেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তারা সর্বস্তর মানুষের কাছে গিয়েছে কিছু দিতে পারে নাই এই যে সমবেদনা ফিটের উপর হাত রেখে বলেছিল তোমাদের সমস্ত কিছু হারিয়েছে আল্লাহ দিবে তোমাদের সাথে আমরা আছি একজন বাংলাদেশি এটুকে চায় কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাতে আপনি কাকে কত দিবেন এখানে প্রত্যেকে কিন্তু রুজি করছে এবং ভালো একটা অ্যামাউন্ট করছে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় বিপদে পড়ে তখন ফাঁসে দাঁড়ানো মানুষগুলো পাওয়া যাচ্ছে না এই মানুষগুলো তৈরি করতে হবে আমাদেরকে আমাদেরকে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে আসতে হবে বাহা বাহা নেওয়ার জন্য না একেবারে মুক্ত হস্তে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকে খুশি করার জন্য কাজ করতে হবে বাংলাদেশিদের সেবায় কাজ করার জন্য বাহা বাহার জন্য না সাইনবোর্ড কিংবা দাঁতকে নিয়ে সেলফির জন্য না এটি ছিল কমিউনিটির কথা আর সেখানে দূতাবাস দূতাবাস যেটি হয় দূতাবাস যদি কোথাও যদি যেতে হয় তাহলে এ দেশে যেহেতু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পারমিশন নিতে হয় সেটি দূতাবাস অনেক সময় নিতে গিয়ে বিলম্বিত হয়েছে দূতাবাস অনেকটা পরে গিয়েছে প্রায় দেড় দু মাস পরে গিয়েছে সেটি দূতাবাসের দোষ দিচ্ছি না তবে আরেকটা কারণে দূতাবাসের দোষ দিচ্ছি দূতাবাস যে জিনিসটি করতে পারে এটি আমার একান্ত ব্যক্তিগত সাজেস্ট আমি আবারও বলছি আজকের আমার পুরো লাইফটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস বেসিসে দূতাবাস যদি সেখানে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত এরিয়া নাও যেতে পারে তাদের কোনো প্রতিনিধি নাও পাঠাতে পারে তবে অন্তত সেখানে যারা রয়েছেন ওখানকার প্রবীণ বাংলাদেশি কিংবা স্বনামধন্য কিংবা মসজিদের ইমাম কিংবা মন্দিরের যিনি ঠাকুর রয়েছেন তাকে ফোন করে অন্তত পক্ষে জিজ্ঞাস করতে পারে এটুকু অন্তত পক্ষে দূতাবাস করতে পারে দূতাবাস অবশ্য সেটুকু করে নাই ভবিষ্যতে করবে হয়তোবা দূতাবাসের পাশাপাশি এখানকার রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ একই অবস্থা মুরবি সংগঠনের মতো পরিচয় দিয়েছে তারা নিজেদেরকে ক্ষমতাসীন সংগঠন ভাবলেও তারা সবসময় লেজর ভিত্তি করেছে দূতাবাসের অর্থাৎ দূতাবাস যেখানে গিয়েছে স্টেপ টু স্টেপ তারা সেখানে ফাঁ দিয়েছে কেন আপনাদের তো সেখানে সিকিউরিটির অভাব নেই আপনার ক্ষমতাসীন দল আপনার সেখানে যেতে পারেন দূতাবাস যেখানে গভর্নমেন্টের পারমিশন নিয়ে যেখানে যেতে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেখানে আপনারা যেতে পারেন তাহলে তো জনগণের হৃদয় স্পর্শ করতে পারতেন জনগণ থেকে বাহাবা নিতে পারতেন পাশাপাশি অন্য রাজনৈতিক জল যেগুলো রয়েছে সামাজিক সংগঠন সর্বোপরি আমি সমার উদ্দেশ্যে বলবো যখন এই ধরনের দক্ষিণ আফ্রিকা কখন বায়োলেন্স সৃষ্টি হয় কখন বায়োলেন্স বন্ধ হয় কেউ জানে না খোঁজ সরকারও জানে না এই ব্যাপারগুলোতে কমিউনিটি সংগঠনগুলোকে আরও দায়িত্বশীল আরও দায়িত্বের পরিচয় দিতে হবে অর্থাৎ তাৎক্ষণিক সেখানে ইউনিটি তৈরি করে অন্তপক্ষে তিনজন সেখানে যান আপনি একজন বাংলাদেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তার ফিটের উপর হাত দিয়ে বলুন আল্লাহর উপর ভরসা রাখো আমরা চেষ্টা করব তোমাকে ক্ষতিপূরণ তো দেওয়া সম্ভব না কয়েক মিলিয়ন র্যান্ডের ক্ষতি হয়েছে আমি যে যখন ক্যাজেডেনে যাচ্ছিলাম সেখানে এক একটি দোকান কয়েক মিলিয়ন র্যান্ডের পর্যন্ত ছিল লেন্স বেশ কয়েকটি যেমন সুপ্লভ মজুমদারের একটি দোকান সেখানে বাংচুর লুটপাট হয়েছিল কয়েক মিলিয়ন র্যান্ডের ছিল আমাদের মেসবাবাইয়ের একটি কয়েকটা দোকান সেখানে অনরেকর্ড এগুলো যারা যারা দেখতে চান জুন জুলাইতে বায়োলেন্সের আমরা যেগুলো চেষ্টা করেছি ভিডিও আপলোড কিংবা লাইভের মাধ্যমে সেখানে দেখতে পারেন এই মানুষগুলোর ফাঁসে দাঁড়ানোর অভাব ছিল তবে এমনও কিছু মানুষ ছিল আগের দিন রাত্রে যিনি কয়েক মিলিয়ন র্যান্ডের মালিক ছিলেন পরের দিন তিনি শূন্য হাতে তার এমনও মানুষ দেখেছি আমি জুতা ফাঁয়ে দিয়ে আসতে পারেননি তিনি তার খাওয়ার সংকট ছিল অর্থাৎ দোকানগুলোতে জ্বালিয়ে যখন দিয়েছে সে তখন তার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো পর্যন্ত আনতে পারেননি এই মানুষগুলো খাদ্য ব্যবস্থা কিংবা তাদেরকে সাময়িক কোথা রাখার ব্যবস্থা করছিলেন স্পেশালি আবারও ক্রিটিসাইজ করতে পারেন আপনি ইসলামিক ফোরাম অফ আফ্রিকাকে আপনি জামাত ইসলাম বলতে পারেন যে কোনো সংগঠন হিসেবে ক্রিটিসাইজ করতে পারেন এই সংগঠনটি মানবতার কাজে জুন জুলাইতে যে সেবা দিয়েছে যে মানুষগুলোকে উদ্ধার করে এনে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে দল মত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তারা যে অ্যানাউন্সটি করেছিল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত মুরব্বী সংগঠন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা যারা যেতে পারেনি প্রত্যেকটি মানুষ কৃতজ্ঞতা দেওয়া উচিত এই সংগঠনগুলোর মতন যদি অন্যান্য সংগঠনগুলো যদি আসা হতো নবীন প্রবীণ যারা আছেন প্রত্যেকটি সংগঠন তাহলে কিন্তু একটা বিউটিফুল কমিউনিটি কিন্তু আমরা এখানে থাকতে পারি এই কমিউনিটিটাকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আরেকটি উদাহরণ দিতে চাই এই অঞ্চলটিতে সবসময় বাংচুর লুটপাট হয় 
এই অঞ্চলটিতে আবার কমিউনিটি সংগঠনও বেশি এই অঞ্চলটিতে আবার যেহেতু এখানকার প্রাদেশিক রাজধানী জোহানেসবার্গ এখানকার আপনার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশাসনিক রাজধানী প্রিটোরিয়া খাউটিং প্রদেশে পড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ডারবান এবং কোয়াজুলু নাটাল ফিরাজ ম্যারিজবাগ সহ খুব ইম্পর্টেন্ট এই 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 দুইটি প্রদেশ অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দর নগরী সবচেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্তর শতাংশরও বেশি যেখান থেকে মেন পাইপ লাইন বলা হয় এটা সাপ্লাইয়ের এই দুইটি প্রদেশে কিন্তু সবচেয়ে আক্রান্ত হয়েছে এ অঞ্চলগুলোতে সবচেয়ে বেশি কমিউনিটি সংগঠন থাকা সত্ত্বেও মানুষগুলি সবচেয়ে বেশি এই অঞ্চলগুলোতে সাফারিং করে কথাগুলো আমার কথাগুলো বিরোধিতা না করে আমাকে গালি না দিয়ে এজেন্ট কিংবা রাজাকারের এজেন্ট বলেন জামাতের এজেন্ট বিএনপির এজেন্ট যেটাই বলেন ইজ আপ টু ইউ কি বলছি সেটাই দুবার করে টোয়াইস ভিডিওটা শুনবেন আমি আমার সাথে বলছি না আমি সর্বোপরি কমিউনিটির সাথে বলছি আর এই কাজগুলি যদি আপনি করতেন আপনি কমিউনিটিকে আমি সবচেয়ে সবার আগে থ্যাংকস জানাতাম কিন্তু আপনি সেটি অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন করেননি ভবিষ্যতে করবেন আশা করব কারণ আগেও বলছি থেকে এই কমিউনিটিটা দরকার এখানকার কমিউনিটি সংগঠন সমন্বয় করে কাজ করা দরকার আর যে জিনিসটা শিক্ষা নিতে বলছিলাম আমি কিছুদিন আগে ফোর্ট এলিজাবেথ গিয়েছিলাম তাদের পঞ্চম বর্ষবর্তীতে সেখানে এই কমিউনিটির ভাতৃত্ব ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সেখানে কমিউনিটির কমিটিতে যারা স্থান পান নাই তাদের সাথে সাধারণ জনগণের যে সম্পর্ক সেটি থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রত্যেকটি এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর নেওয়া উচিত আপনারা যদি কখনো সুযোগ থাকে সেখানে যেতে পারেন বিশেষ করে মুরব্বী সংগঠনের বেশ কয়েকজন এরই মধ্যে সেখানে রয়েছেন আপনারা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আসতে পারেন এই অঞ্চলের মানুষগুলোকে সেবা দেওয়ার জন্য এটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে দুই হাজার একুশ সালের সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থার একটি সাইট এখন আসা যাক করোনা আমরা জানি করোনার যে কি অবস্থা লন্ডভন্ড যাচ্ছে সারা বিশ্বে সে তুলনা দক্ষিণ আফ্রিকাতে তাদের যে সাকসেসগুলো রয়েছে সেটি আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত বিশ্বের কাছে তারা স্বীকৃত তারা ওয়ার্ল্ড হেলথের কাছ থেকে বেশ কয়েকবার থ্যাংকস পেয়েছে তারা যে সর্বোপরি তাদের মৃত্যুর হার আক্রান্তের হার এবং চিকিৎসা সেবা তারা যে পর্যায়ে দিচ্ছে সেটি সত্যি প্রশংসার দাবিদার তারা বিশ্বের বুকে আইকন হিসাবে রয়েছে তবে আমাদের জন্য যেটি দুঃখের বিষয় যেটি রক্তক্ষরণের বিষয় আমরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে এই সালটিতে অর্থাৎ আজকে রাত নয়টা সাড়ে নয়টা থেকে আমি লাইফটি শুরু করেছিলাম তখন পর্যন্ত অর্থাৎ ফার্স্ট জানুয়ারি টু আনটিল ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার সময় নটা পর্যন্ত একশো সত্তর জনেরও বেশি বাংলাদেশিকে আমরা হারিয়েছি এ দেশটিতে যার মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু করোনা ডাকাতের গুলি সড়ক দুর্ঘটনা তে মারা গিয়েছেন এই মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি গত যখন থার্ড ওয়েভটা শুরু হয়েছে গত বছরের ডিসেম্বর নভেম্বর ডিসেম্বর নভেম্বরের মাঝামারি ডিসেম্বর আনটিল জুন এ বছরের মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত সবচেয়ে খারাপ সময় ছিল আমাদের জন্য এই সময়টিতে আমরা সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশিকে হারিয়েছি করোনা সড়ক দুর্ঘটনা ডাকাতের গুলি অজ্ঞাত ব্যক্তি যেভাবে হোক আমরা বাংলাদেশিদেরকে হারিয়েছি সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ এমনও সময় ছিল যে আমরা সেখানে দশ দিনে পনেরো জন বাংলাদেশের মৃত্যুর সংবাদ আমাদেরকে প্রচার প্রকাশ করতে হয়েছে আপনাদেরকে শুনতে হয়েছে এই সময়টিতে সবচেয়ে খারাপ ছিল এখন পর্যন্ত সাউথ বাংলার যে রেকর্ডটি রয়েছে আমাদের আমরা যে মৃত্যু নিউজগুলো যেগুলো প্রচার করেছি সেখানে হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি আফ ছিল অর্থাৎ সব কিছু মিলে ডাকাতি আবারও বলছি সেখানে সড়ক দুর্ঘটনা করোনা থেকে শুরু করে পাশাপাশি আমরা বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নারীকে হারিয়েছি স্পেশালি তিনজন নারীর কথা নাই বললে নয় আমাদের যারা বোনদেরকে হারিয়েছি তার মধ্যে একজন সন্তান সম্ভাবা ছিলেন বহু বছর পরে উনি কনসেপ্ট করেছেন এবং সন্তান অবস্থায় করোনায় ওনার মৃত্যু হয়েছে ক্যাপ্টেন ফার্কের ডাকাতের গুলিতে নির্মমভাবে মুন্সিগঞ্জের সেলিনা কে আমরা হারাতে হয়েছে এছাড়া কমিউনিটির প্রবীণ আরেক নেতা প্রয়াত নেতা সালাম সাহেবের ওয়াইফকে আমরা হারিয়েছি তার গার্ডেন বয়ের হাতে তিনি নির্মমভাবে খুন হয়েছেন এ মানুষগুলো সহ দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে চাঞ্চল্যকর কয়েকটি হত্যার মতন এবং কিডন্যাপের কারণে যা ডাকাতের গুলিতে বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর যার মধ্যে শহীদ বাইর নিখোঁজের এক সপ্তাহ পরে অর্ধগলিত অবস্থায় কোয়াজল্য নাটালে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এটার পাশাপাশি বেশ কিছু তরুণ বাংলাদেশিকে আমরা হারিয়েছি একেবারে নবীন যারা বয়সে যারা অকল্প নিয়েছিল 
এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার ফার্স্ট ওয়েভ এবং সেকেন্ড ওয়েভে আমরা যে পরিমাণ বাংলাদেশে হারিয়েছি তাদের একটা বয়সের ছিল এভারেস্ট তাদের ফর্টি ফাইভ টু সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি পর্যন্ত ছিল সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত ছিল কিন্তু থার্ড ওয়েভ এসে আমরা যে বাংলাদেশিদেরকে হারিয়েছি তাদের এভারেস্ট বয়স একেবারে একেবারে কম যেখানে একজনের বয়স ছিল আঠারো বছর বয়স যিনি করোনায় মারা গিয়েছিলেন অর্থাৎ থার্টি ফাইভের মধ্যে বিশ থেকে থার্টি ফাইভের মধ্যে চল্লিশের মধ্যে এই ধরনের বাংলাদেশিরকে আমরা হারিয়েছি যেটি আমাদেরকে রক্তক্ষরণ এখন পর্যন্ত করছে আর ডাকাতের গুলিতে আমরা বেশ কয়েকজন এবং মালাও কর্মচারীর হাতে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশিকে হারিয়েছি যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাওয়াল তানসেনের বাগ্নে একেবারে তরুণ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন রেনফন্টিনে বাসু মালাউট কর্মচারীর হাতে হাঁতুড়ির আগাতে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে এছাড়া আরও বেশ কিছু বাংলাদেশি আমরা অলরেডি সেটির ভিডিও অলরেডি আপনাদের জন্য ছবিগুলো স্মৃতি হিসাবে রাখার জন্য আমরা হয়তো বা আজকে রাতে অথবা আগামীকালকে আমরা চেষ্টা করবো সেটি আপলোড করার জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত নিহত আহত হয়েছেন প্রত্যেকের প্রতি আল্লাহর কাছে দোয়া চাচ্ছি যারা নিহত এই দেশ থেকে ছেকে যারা একেবারে সস্তা সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন তাদের প্রতি তাদের আত্মার মাফ ফেরাত কামনা করছি শোক আহত পরিবারগুলোর প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা তাদেরকে যেন ধৈর্য ধরার তফিক দেন আল্লাহ সুবাহন তালা এখন আসা যাক করোনা এবং কিডন্যাপিং এর ব্যাপারটা এই বছরটিতে এসে দক্ষিণ আফ্রিকায় অর্থাৎ গত দুই হাজার উনিশ দুই হাজার বিশ সালে বাংলাদেশি কর্তৃক বাংলাদেশি অপহরণের সংখ্যা কম থাকলেও এ বছরটিতে আবার মাথা সাটা দিয়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যেগুলো বাংলাদেশি কর্তৃক বাংলাদেশি অপহরণের মতন ঘটনা ঘটেছে একদম কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে এখন পর্যন্ত বেশ কিছু বাংলাদেশি কিন্তু অপহরণকারীদের জিম্মায় রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখানকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মুক্ত বাংলা ফাউন্ডেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে তাদেরকে উদ্ধার করার উদ্ধার করার জন্য এরই মধ্যে গত সপ্তাহে একজনকে উদ্ধার করতে পেরেছে তারা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই ঘৃণিত কাজগুলোর সাথে যারা জড়িত তাদের প্রতি আমরা রিকোয়েস্ট করব প্লিজ এই ঘৃণিত কাজগুলো থেকে বেরিয়ে আসুন যারা আজকে ক্ষতি করছেন ঐশ্বরিকভাবে আরেকদিন আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন হয়তো অল্প কিছু টাকার জন্য সাময়িক এবং যারা এই কাজগুলো করছেন তাদের অধিকাংশই কিন্তু নেশাগ্রস্ত একবার চিন্তা করুন তো যাকে আপনি অপহরণ করছেন তাকে না করে যদি আপনি ভুলবশত আপনার ঘনিষ্ঠজনকে করতেন যে টর্চার টুকু করছেন কি হতো আরেকটি কথা গত সপ্তাহে একটি ভিডিও এসেছে একজন অপহরণকারী একজন বাংলাদেশিকে মারধর করছেন সেটি প্রকাশ করার মতো না চোখে জল আসবে যে কোনো ব্যক্তির যারা এই কাজগুলো করছেন আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন আপনাদেরকে হ্যাঁ দায়ের দান করুক আমরা প্রত্যেকে দোয়া করি আরেকটি কথা হচ্ছে যে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমরা একটা সময় সেফ জোন হিসাবে ধরে নিতাম কেপটাউনকে ওয়েস্টার্ন কেপকে ক্যাপ্টন বেসে ওয়েস্টার্ন ক্যাফে এই অঞ্চলটিকে সেফ জোন বলা হতো বাংলাদেশিদের একটা স্বপ্ন থাকতো যে আমরা এই অঞ্চলটিতে ব্যবসা করব এই অঞ্চলটিতে দোকানপাট পরিচালনা করব অত্যন্ত দুঃখের বিষয় গত এক বছর এই অঞ্চলটিতে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে অপহরণের পাশাপাশি চুরির ডাকাতি রাহার জানি বাংলাদেশি কর্তৃক বাংলাদেশি হয়রানি এটি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে সেখানকার কমিউনিটি সংগঠনগুলোর প্রতি অনুরোধ থাকবে যেহেতু এর আগে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো কম ছিল এখন সেখানে আপনাদেরকে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে বাংলাদেশ কমিউনিটি স্বার্থে এটি কিন্তু প্রতিদিন বাড়ছে বিশেষ করে ক্যাপটাউন অঞ্চলটিতে অপহরণের সংখ্যা বাড়ছে সেখানে সন্তান সংখ্যা বা এক নারী সহ সেখানে কিডন্যাপ হয়েছিল এটি অনাকাঙ্ক্ষিত আরেকটি জিনিস যেটি দক্ষিণ আফ্রিকাতে নতুন শুরু হয়েছে যেটি এবছরই হচ্ছে বেশি সবচেয়ে আগে ছিল কম সড়কে গাড়ি অবরোধ করে হাইজাক করা এটি কিন্তু বিশেষ করে নর্থ ওয়েস্ট ওয়েস্টার্ন ক্যাফ এই দুইটি প্রদেশে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অন্যান্য প্রদেশগুলোতে হচ্ছে লিম্ফোপোতে হচ্ছে তবে বিশেষ করে নর্থ ওয়েস্টে সবচেয়ে বেশি এবং এই ঘটনায় কয়েকজন বাংলাদেশিও কিন্তু ডাকাতের হাতে মারা গিয়েছেন এরই মধ্যে একজন গাড়ি হাইজাকারকে গত সপ্তাহে গাড়ি ফলো করার কারণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটক করেছেন সড়কে যারা চলাচল করছেন যারা মাল কেনার জন্য আসছেন তারা নগদ অর্থ এই মুহূর্তে 
ব্যবহার না করে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা ব্যাংকের মাধ্যমে করতে পারেন কিংবা অন্য কোনো পন্থায় ব্যবহার করতে পারেন কিনা সেটি আপনাদেরকে থিঙ্ক করতে হবে কারণ সড়কে প্রতিদিন বাড়ছে গাড়ি এবং এই কাজগুলো কিন্তু যারা করছেন তারা কিন্তু আপনার সুপরিচিত ব্যক্তি যারা আপনার দোকান থেকে কিংবা আপনার এরিয়া থেকে ইনফরমেশানটি দিচ্ছে তাদের কাছ থেকে আসছে আর একটি কথা এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা আজ পর্যন্ত যতগুলো অপহরণ কিংবা এ ধরনের বড় ধরনের সমস্যা হয়েছে কিংবা দোকান কিংবা বাসা বড় ধরনের সুরের ডাকাতেই অপহরণ হয়েছে এটা প্রত্যেকটির সাথে কোনো না কোনো বাংলাদেশে জড়িত ইনফরমেশানগুলো আপনার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে গিয়েছে যে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগুলো আপনাকে বিপদে ফেলেছে সো সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেটি বলছিলাম যে সড়কে যেটি গাড়ি অবরোধ করে সে হাইজাক হচ্ছে কিংবা মাল কিনে যাওয়ার সময় গাড়ি সকারে হাইজাক হচ্ছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার বিকল্প চিন্তা ভাবনা করতে হবে সেটি আমাদেরকে আর বাংলাদেশিরা দক্ষিণ আফ্রিকাতে যেহেতু মন্দা অর্থনীতি বাংচুর এটি নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের এখানে ক্রমশ আমরা কিন্তু হারাচ্ছি আমাদের সংকুচিত হয়ে আসছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ব্যবসা বাণিজ্য মিলে সব কিছু এই দেশটিতে গত দুই হাজার বিশ সাল উনিশের শেষ থেকে কড়াকড়ি এবং করোনার কারণে অভিবাসী বাংলাদেশিরা না আসতে পারার কারণে চরম দক্ষ লোকের সংকট দেখা দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আবার এই দক্ষ লোকের সংকটের পাশাপাশি মন্দা অর্থনীতির কারণে এই দেশটি থেকে বেশ কিছু বাংলাদেশী উন্নত জীবনযাপনের আশায় ইউরোপ আমেরিকায় চলে যাচ্ছেন সড়ক পথে কিংবা বৈধ পথে বৈধ পন্থে যারা যাচ্ছেন বিসা নিয়ে বিশেষ করে ইউরোপে বেশ কিছু বাংলাদেশি বিসা নিয়ে যাচ্ছেন আমেরিকা বাইরে উঠে যাচ্ছেন যারা যাচ্ছেন তারা কিন্তু এখানে ওয়েল স্টাবলিশ ছিলেন কিংবা ব্যবসায়ী ছিলেন যারা চাকরিজীবী ছিলেন তারা এই মোটা অঙ্কের টাকা ব্যবহার করে যেতে পারছে না খুব নগণ্য যারা যাচ্ছেন এই দক্ষ লোকগুলো চলে যাওয়ার কারণে কিন্তু দুটি কারণে দক্ষিণ আফ্রিকাতে দক্ষ লোকের সংকট তীব্র থেকে তীব্র হচ্ছে জানি না এই সংকট আরও কতদিন আছে চাকরির জন্য আপনি আজকে অ্যানাউন্স করলে কালকে মোর দেন হান্ড্রেড পিপল আপনাকে নক করবে বা দক্ষ লোক কয়জন আপনাকে নক করবে সেটি বড় কথা দক্ষ লোকের সংকট দেখা যাচ্ছে এই কারণে অনেক একটি ইচ্ছা সব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু আপনার ব্যবসাগুলো গুটিয়ে নিয়ে আসছে এটি দক্ষিণ আফ্রিকা গত এক বছরে যেটি আমরা সমস্যাগুলো ফেস করেছি সেটি ছিল এবং ক্যাপ্টানোর মতন আরেকটি নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল ডারবানে ডারবানে একটা সময় চুরি ডাকাতি কম ছিল এই মুহূর্তে গত কয়েক মাস থেকে ডারবানে যে সমস্যাটি হচ্ছে সড়ক অবরোধ যেটি বলছিলাম সেখানে বিভিন্ন ভাবে সড়ক অবরোধ করে টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছে এবং রাত্রিবেলায় দোকানগুলো থেকে মালামাল নিয়ে সেখানে অগ্নিসংযোগ করছে এটি কিন্তু ডারবানের নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে গত সপ্তাহে চলতি সপ্তাহে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি বাংলাদেশি মালিকানা দিন ডারবানে সবচেয়ে ডারবান হোলসেলে জটিকা তারা পঁচিশ তারিখে তারা সেখানে বেশ কয়েকটি কিছু উৎপাতে থাকে আগে থেকে তারা লুট করে সামনে থেকে কিছু মাল নিয়েছে এবং এর আগের সপ্তাহে বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি মালিকানাধীন দোকানে তারা অগ্নি সংযোগ করেছে এই জিনিসগুলো প্রতিদিন এখন এগুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে থিঙ্ক করতে হবে যারা আমরা আমি বারবার যে জিনিসটি বলি আঞ্চলিক কমিটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেখান থেকে আমাদেরকে আঞ্চলিক কমিটিগুলো থাকলে আমাদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা আমি যেটি বলি যেটি আমি ফেনীবাসী অর্থাৎ আর কথা আয় যেভাবে বলায় বুঝেতে হারমোয়ার্নের করে আরেকজন যদি আর যদি টানি টুনি শুদ্ধ ভাষায় কয় আয় হিয়ান বুঝতে সময় লাগব অর্থাৎ আঞ্চলিক কমিটিগুলো যদি আন্ডা করি তাহলে আর সুবিধা হবো আর দুঃখ আয় বুঝব তো আঞ্চলিক কমিটিগুলো করার আমাদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেখানে নিজের দরদ নিজে বুঝব নিজের কষ্ট নিজে বুঝব আর দক্ষিণ আফ্রিকাতে আগে যেটি মহামারী আকারে ছিল আসলে গুলি করে মারত কিন্তু এ বছরে বেশ কিছু বাংলাদেশিকে আমরা হারিয়েছি শ্বাসরোধ করে হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে যার মধ্যে গতকাল রাতে একজনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে বেশ কিছু বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়েছে শ্বাসরোধ করে এটার কারণ হচ্ছে দীর রাত্রে অর্থাৎ অনেক সময় অতি লোভে কিন্তু এই জিনিসগুলো হয় যেখানে রাত্রে দশটা এগারোটা পর্যন্ত দোকান করার প্রয়োজনীয়তা নেই যেটি রিজি গ্যাস আল্লাহ সোবান আল্লাহ রাবুল আলম সৃষ্টিকর্তা দিবেন এগারোটা পর্যন্ত থাকলে অনেক সময় ডাকাতি নেই একেবারে নিরিবিলি হয়ে যাওয়াতে বড় মালের জন্য যখন আপনি গেটটা খুলে দিচ্ছেন তখন কিন্তু উৎপেতে থাকা মানুষগুলো আপনাকে আজ্ঞাত ব্যক্তি কিংবা চোর ডাকাত যেটা বলেন হোয়াট এভা তারা আক্রমণ করে শ্বাসরোধ করে নিয়ে যাচ্ছে মেরে দিচ্ছে একই ঘটনা ঘটেছে গতকালকে রাত্রেও এটা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদেরকে 
কোনো প্রয়োজন নেই যেটুক আছে এটুক আল্লাহ দিবে যে আপনি সকাল ছয়টা থেকে আনটিল রাত দশটা পর্যন্ত যে করলে একদম পরিশ্রম করলে যে বাড়তির টাকা আসবে সেটি না রিজিকে যেটিকে আসে এটুক আর শরীরের প্রতি আপনি যত্নশীল হতে হবে আপনার শরীর ঠিক থাকলে কিন্তু ইনকাম আসবে একবার চিন্তা করুন যদি অসুস্থ হয়ে ভারী কাজ করতে গিয়ে একদম হার্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে যদি আপনি পনেরো দিন পরে থাকেন তাহলে যেটি ইনকাম করছেন তার থেকে বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে সবচেয়ে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তবে চেষ্টা করুন নির্দিষ্ট সময়ে দোকান বন্ধ করার জন্য আর বাংলাদেশি করতে বাংলাদেশে হয়রানি যেটি আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় পুলিশ ইমিগ্রেশন কিডন্যাপের সাথে জড়িত বাংলাদেশি বাংলাদেশের পাশে বাংলাদেশি দোকান করা ফার্মিট সংক্রান্ত সর্বোপরি দক্ষিণ আফ্রিকাতে গত এক বছরে বাংলাদেশি কর্তৃক বাংলাদেশি হয়রানির কয়েক গুণ বেড়েছে এটি বাড়ার কারণ হচ্ছে যে এখানে আমার ইউনিটি নেই যেমন ইউনিটি নেই আমরা যে আমাদের যে বিচারগুলো করে দিবে আমরা যাদেরকে অভিভাবক ভাবছি আমাদের দূতাবাস আমরা দূতাবাসের কাছ থেকে আশা অনুরূপ দূতাবাস আমাদেরকে সহযোগিতা করছে বাট আশা অনুরূপ আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি না যদি আমাদেরকে দূতাবাসের মধ্যে দূতাবাসে যেটি আমি এর আগে সাব্বির আহমেদ সাহেব থাকা অবস্থায় এর আগে যিনি অনারেবল হাই কমিশনার ছিলেন ওনার প্রতি আমার একটা প্রস্তাব ছিল এবং বর্তমানে নুরে হেলাল সাইফুর রহমান সাহেবের প্রতি অনারেবল হাই কমিশনার প্রতিও থাকছে আপনার তত্ত্বাবধানে যদি আপনি প্রত্যেকটি প্রদেশে যদি আপনি একটি কমিটি করে দেন কমিউনিটির সুবিধার্থে তাহলে বেস্ট হয় এই কমিউনিটি না থাকার কারণে কিন্তু ছোটোখাটো ঝামেলা হত্যার মতো ঘটনা পর্যন্ত কিংবা মারামারি এগুলো বাড়ছে কারণ আমরা ইউনিটি নেই আমরা একাত্রে যেটি আমাদের যে একটা বয় পেঁচো টান যেটি থাকছে আমাদেরকে যদি কোনো অন্যায় করা হয় সেখানে যে পেঁচো টানে ধরবে সে ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক কিন্তু অতি উৎসাহে মানুষ এই কাজগুলো করছে আজকে যদি শক্ত কমিউনিটি থাকতো আমাদের একটা কমিটি থাকতো তাহলে এই কাজগুলো হতো না আর যেগুলো আছে সেগুলো নাম কাউ আসতে তাদের আরেকটি অভিযোগ বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি বলেছে এখানকার কমিউনিটিগুলো যারা সংগঠনে রয়েছেন তাদের নিজস্ব ব্যক্তিরা যখন কোনো ধরনের অপরাধ করে কিংবা অপরাধের সাথে জড়িত থাকে তাদের বিচারগুলো করে না এটি কিন্তু খুব খারাপ লক্ষণ অর্থাৎ তাদের সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগুলো যখন কোনো অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে হোক অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক লোভে ফরে হোক কিন্তু তারা সে বিচারটি করছে না ফাঁস কাটিয়ে যাচ্ছে এবং এই ঘটনাগুলো নিয়ে যারা কথা বলতে চাচ্ছেন ঘুরে ফিরে আবার আসছে ইসলামী সংগঠনের কথা ইসলামিক ফোরাম অফ আফ্রিকার স্বনামধন্য খাউটিং এর সাবেক সভাপতি আবুল কাসেম সাহেব এ ধরনের একটি ঘটনায় গিয়ে একটি বিচারের কথা বলেছিলেন তিনি সেখানে ন্যায় এবং ইসলাম শরীর সম্মত কথা বলছিলেন একটা মুরব্বী সংগঠনের দায়িত্বভাব তো একজন বলেছিলেন যে যে অন্যায় করেছে সে আমাদের লোক এখানে ফাঁস কাটিয়ে যেতে হবে আপনার প্রতি আমার প্রশ্ন আপনি তো একজন মুসলমান পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মানিটা কি আজ এপারে না হোক ওপারে কিন্তু আল্লাহ টানাই ফেলাইব একটা টানিয়ে লাগবো আল্লাহ সেন যেরকম মারে না জ্যাকেটের ইচ্ছা মারিয়ে লাগবো কোনো লাভই হইত না আর দক্ষিণ আফ্রিকার বিচার দক্ষিণ আফ্রিকাতে হয়ে যায় আপনি আজকে কারো প্রতি অন্যায় করলেন জুলুম করলেন কারো টাকা মেরে খেলেন কাউকে বল প্রয়োগ করলেন ট্রাস্ট মি সিন্স টু আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতে নিরানব্বই শতাংশ বিচার দক্ষিণ আফ্রিকাতে হয়ে গিয়েছে নিরানব্বই শতাংশ আপনি অন রেকর্ড লেখে রাখতে পারেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিচার দক্ষিণ আফ্রিকাতে হয়ে যায় আপনি কারো প্রতি জুলুম করবেন অন্যায় করবেন কাউকে বল প্রয়োগ করবেন কারো দোকান দখল করবেন আপনার বিচার এখানে হয়ে যাবে ফকগাট অ্যাবাউট কেয়ামত ওইটার বিচার ডাবল পাবেন এখানকার বিচার এখানে হয়ে যাবে এখানে যে মানুষগুলো রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাতে পয়সা ইনকাম করছে এক্সাম্পল দিলাম এমনও মানুষ রয়েছে এখানে মানে অর্থাৎ সে যতটুকু চিন্তা করে না তার থেকে হাজার গুণ বেশি ইনকাম করছে কিন্তু এক মিনিটের জন্য তার কাছে স্বস্তি নেই মনে হচ্ছে আতঙ্ক সে মানুষগুলো পর্যন্ত এখানে আতঙ্ক রয়েছে সে মানুষগুলোর উপর থেকে শুরু করে যারা চাকরিজীবী একেবারে স্বল্প বেতনে যারা চাকরি করছেন সে মানুষগুলো পর্যন্ত প্রতিটা মানুষ কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাতে টোয়েন্টি ফোর সেভেন স্ট্রেসে থাকে কখন না আমি মারা যাই কখন না একজন মৃত্যু সম্বাদ আসে আর সে মানুষগুলোর উপরে যখন আমাদের কিছু প্রিয় ভাই চেনামক এই সমাজের তারা জুলুম করে অনাকাঙ্ক্ষিত 
আবারও সৃষ্টিকর্তার দরবারে তাদের কাজ জন্য প্রার্থনা করব আমরা বেশি বেশি করে প্রার্থনা করব তাদের হাত থেকে যেন আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন আমরা যেন বেঁচে থাকতে পারি ভালো থাকুক তারা ভালো দিকও রয়েছে আমাদের সে ব্যাপারগুলো নিয়ে আসছি সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলব আরেকটি আমরা আজকে ধন্যবাদ জানাতে চাই দক্ষিণ আফ্রিকার স্বনামধন্য হাতে গোনা যে কয়েকজন স্বনামধন্য দক্ষিণ আফ্রিকাতে বাংলাদেশের চিকিৎসক রয়েছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা এবং এই সর্বোপরি দক্ষিণ আফ্রিকা এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ যারা প্রবেশী রেমিটেন্স যোদ্ধা রেমিটেন্স সৈনিক আমরা যারা রয়েছি তাদের পক্ষ থেকে আমরা একেবারে অন্তরের থেকে আপনাদের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে আমরা দোয়া করতে চাই এখানকার চিকিৎসকদের জন্য আপনারা করোনাকালীন সময়ে যে সেবাটুকু দিয়েছেন আমাদের কমিউনিটির পাশে দাঁড়িয়েছেন অ্যাজ এ অভিভাবক হিসাবে আমরা সেটার জন্য কৃতজ্ঞতা এখন সর্বোপরি সাউথ বাংলার মাধ্যমে পুরো কমিউনিটির পক্ষ থেকে কমিটির পক্ষ থেকে যারা রয়েছেন প্রত্যেকের পক্ষ থেকে স্পেশালি ডাক্তার এস এম মাহমুদ এ মানুষটির কথা না বললে নয় যিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে আইসিওতে থাকা অবস্থায় পর্যন্ত মানুষকে সেবা দিয়েছেন শোয়েব সাহেব ডক্টর শোয়েব ডক্টর তন্ময় আওয়ামী লীগের সভাপতি সবাই সবার অবস্থান থেকে তবে সবচেয়ে বেশি যে মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞ এস এ মাহমুদ সাহেব যিনি স্বস্ত্রিক করোনা আক্রান্ত থাকা অবস্থায়ও কিন্তু সেবা দিয়েছেন আমাদেরকে ইভেন আমরা যারা না বুঝে রাত্রে নয়টা দশটার সময় উনাকে উনাদেরকে আমাদের বেতনভুক্ত কর্মচারী ভেবে বিরক্ত করেছি রাত্রে বারোটা একটা পর্যন্ত গালাগাল করেছি সেই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি না বুঝে মানুষগুলো করেছে ওনার এক সম্পূর্ণ সেবা যদি ওনারা যদি বিশ টাকা করিয়ে নিতেন কয়েক মিলিয়ন ব্র্যান্ডের মালিক হয়ে যেতেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে সেবাটুকু দিয়েছেন সেটি রেকর্ড রয়েছে রাত্রে বারোটা একটা পর্যন্ত ওনারা দিয়েছেন অনেক সময় ওনারা যেহেতু বড় ডাক্তার ডিওডি ছিল অপারেশন থিয়েটারে ছিলেন ফোন ধরতে না ফারার কারণে সেখান থেকে কিন্তু এসে ফোন ব্যাক করেছেন এই মানুষগুলোর জন্য দোয়া করব পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা কাজ করেছেন প্রত্যেকের জন্য আমরা দোয়া করব চেষ্টা করি একটা ভালো কাজ করতে আরেকদিন আমার ভালোর জন্য আরেকজন আগিয়ে আসবেন আমি বিপদে পড়লে আরেকজন আসবে ধন্যবাদ যারা দক্ষিণ আফ্রিকাতে চিকিৎসক রয়েছেন বাংলাদেশের চিকিৎসক যারা রয়েছেন সেফ বাংলাদেশি নামের একটি সংগঠন তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানাবো করোনাকালীন সময় তারা ঝটিকা কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে মাত্র এগারো জন একেবারে তরুণ তারা যাদের এভারেজ বয়স যদি গড় হিসাব করেন থার্টি ফাইভ এই মানুষগুলো যখন একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন করেছেন সে বাংলাদেশি সেটি নিয়েও বিরোধ সেটি নিয়েও তারা মুরব্বী সংগঠন সেখানে বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সে বাংলাদেশি সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব তার আগে এই সংগঠনটির উৎপত্তি কেন হয়েছে জানিয়ে রাখি এমন একটা সময় ছিল আমি বাংলাদেশি মৃতদেহ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বাংলাদেশি কোনো আলেম ছিল না জানা যা পড়ানোর জন্য আমি মালাউর একজন আলেম দিয়ে জানা যা পড়াতে হয়েছে এটি ছিল আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য দুঃখজনক ছাব্বিশ জন করোনা রোগীকে আমি নিজ হাতে এখানে বিভিন্ন কবরস্থানে হাসপাতাল থেকে বডি কালেক্ট করে দাফন করেছি যখন লোক পাচ্ছিলাম না দক্ষিণ আফ্রিকা একটা মৃতদেহ দাফন করতে কমপক্ষে আটজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয় মাঝে মধ্যে আমরা আটজন লোক পেতাম না সেই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল শাপলা টিভির নোমান মাহমুদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এবং আমার মনের আশা ছিল অনেক দিন থেকে সে বাংলাদেশি করেছিলাম কিন্তু এই সে বাংলাদেশিটিকে ডুবানোর জন্য তাদেরকে টেনে ধরার জন্য এই মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল ইসলামী সংগঠনের নামে গরু ব্যবসায়ী মুরব্বী সংগঠনের একদম প্রকাশ্য তারা নীলজ্জ বেহাইয়া একদম অসভ্যের মতন আচরণ করেছিল যারা প্রয়োজন ছিল তারা বয়সের কারণে তারা যেখান থেকে সহযোগিতা করার কথা ছিল সহযোগিতা না করে তারা আমাদেরকে থামিয়ে দিয়েছে আমরা যে উদ্যমতা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম কিছুটা থমকে গিয়েছি আমরা আজ পর্যন্ত সে বাংলাদেশি সেখানে আমরা বলছি এ কারণে যে সেখানে একজন আমি গর্বিত বলবো আমি একজন গর্বিত সদস্য আমরা আজ পর্যন্ত নট এ সিঙ্গেল সেন্ট কারো কাছ থেকে নিই নাই 
আমাদেরকে শৈবাল বডুয়া ওমর ফারুক আওয়ামী লীগের ওমর শরীফ নোমান মাহমুদ সহ আমরা যারা রয়েছি আমরা এগারো হাজার র্যান্ড কালেক্ট করেছিলাম সরি পনেরো হাজার র্যান্ড সে টাকাটার একটা অ্যামাউন্ট এখনো রয়েছে কিন্তু মুরব্বী সংগঠন যারা ইসলামী সংগঠনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা নিয়েছি আল্লাহর কাছে তাদের বিচার দিলাম আল্লাহর কাছে তাদের বিচার দিলাম আল্লাহর কাছে তাদের বিচার দিলাম আমি এক মিলিয়ন র্যান্ডের তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করছি তারা যদি বলতে পারে আজ পর্যন্ত সে বাংলাদেশের কারো কাছ থেকে সে বাংলাদেশের কথা বলে এক টাকা নিয়েছে তাদেরকে আমি এক মিলিয়ন র্যান্ড এনি হাও দিব যদি না পারে তিন বছর বিনা বেতনে তাদের কাছে আমি কর্মচারী হিসাবে কাজ করব ইস মাই চ্যালেঞ্জ আর যদি তারা যদি প্রমাণ করতে না পারে আল্লাহর দরবারে তারা তোবা করতে হবে আল্লাহর দরবারে তোবা করে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে ক্ষমার মালিক আল্লাহ বঞ্চিত হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা প্রত্যেক বাংলাদেশি সেখানে উপরে না আমাদের কোনো কাজ ছিল না আমরা যদি কোনো হসপিটাল কোনো করোনার সময় কোনো ব্যক্তি হসপিটালে যেতে পারছিল না তাদেরকে আমরা হসপিটালে নেওয়ার কথা এবং মৃত ব্যক্তি যারা মারা গিয়েছেন তাদের ডেড বডি প্রসেস করা এই দুটি কাজ ছাড়া আমাদের কোনো কাজ ছিল না কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে সাম টিভিতে এসে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মিটিংয়ে যে কাজটি করেছে সেটি ক্ষমাযোগ্য আল্লাহ ক্ষমা করে দেয় তবে ভবিষ্যতে এ কাজগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানাবো সম্মান দিতে চাই আপনাদেরকে যদি না নিতে পারেন একান্ত ব্যর্থতা আপনার দক্ষিণ আফ্রিকায় আপনি যেরকম সাড়ে তিন হাত আমি সাড়ে তিন হাত আর একজন যাকে ক্রিটিসাইজ করছেন তিনি সাড়ে তিন হাত দক্ষিণ আফ্রিকায় মিনারেল ওয়ার্টার থেকে ইউ ঠুসিং অনেক সস্তা ইউ ঠুসিং থেকে বেরিয়ে আসতে হবে প্রপাগান্ডা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমরা চেষ্টা করি কমিউনিটির কাজগুলো তুলে ধরতে দোষ থাকবে আমি কাজ করছি সেটি আমাকে ধরিয়ে দিতে পারেন বাট আমাকে না ধরিয়ে দিয়ে সমালোচনা করতে পারেন না তাহলে আপনি মাওলানা কিংবা উস্তাদ হলেন কি ব্যাপার নিজেকে ফাগড়ি ফেঁচিয়ে বড় মাওলানা বাবার আগে কাজগুলো তো ভালো রাখুন আল্লাহ আপনাকে সবসময় ভালো থাকবেন আপনার প্রতি দোয়া থাকলো আর যারা সুরি যাদের উপর অপবাদ দিয়েছিলেন সুরি ছুরি করেছে চাকু ছুরি অপবাদ না দিলে হবে সুরি একটা কথা দুশো টাকা নিয়ে যান গালি দিয়ে না বাংলাদেশ কমিউনিটিকে ফ্লাইট সংক্রান্ত দক্ষিণ আফ্রিকা বেশ কিছু দিন এর আগেও করোনা কারণে ফ্লাইট বন্ধ ছিল অনেকগুলো বাংলাদেশে আসতে পারেনি অনেকের আবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বিসা খুব সাফার করছে এ কারণে কিন্তু দক্ষ লোকের সংকট অনুরোধ থাকবে যাদের একেবারে ঝুঁকিতে রয়েছে অর্থাৎ যাদের ছয় মাস থেকে আট মাস রয়েছে বিসার মেয়াদ কিংবা আপনার ফার্মিটের মেয়াদ এনি হাও হোয়াট এভাব যে কোনো ধরনের ফার্মিট তাহলে এই মুহূর্তে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন যে কোনো মুহূর্তে লকডাউন যে কোনো মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যেতে পারে যদি হয় তাহলে আপনাকে কিন্তু আবার সাফার করতে হবে আর বর্তমান সময় দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে অমিক্রন যেটা দক্ষিণ ধরা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থা এখন পর্যন্ত অমিক্রনের উৎপত্তি দক্ষিণ আফ্রিকাতে সেটির কারণে ফ্লাইট বন্ধ রয়েছে তবে তারা সময় বাড়াচ্ছে প্রথম অবস্থা দেশের বেশ কিছু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন লন্ডন ইউকে থেকে শুরু করে অস্ট্রেলিয়া কানাডা আমেরিকা মতন রাষ্ট্রগুলো ভ্রমণ নিষেধ দাগা দিল তারা প্রত্যাহার করেছে তবে দক্ষিণ আফ্রিকা বাংলাদেশিরা যে দুইটি এয়ারলাইন্স সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে এমিরাটস এয়ারলাইন্স এবং কাতার এখন পর্যন্ত তারা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্যাসেঞ্জার বাণিজ্যিক ফ্লাইটগুলো এখন পর্যন্ত স্থগিত রেখেছে তারা নিচ্ছে না তারা টাইম বাড়িয়েছে আজকে অলরেডি এমিরাটস গতকাল রাতে এই সময়টিতে তারা একটি ইমেল করেছে সেটি আগামী দশ জানুয়ারি পর্যন্ত তারা সময় বাড়িয়েছে এ পর্যন্ত থাকবে না তবে কাতার এয়ারলাইন্স একটা সুযোগ করে দিয়েছে যাদের টিকিট কাটা ছিল আপনি অন্য সরাসরি এখান থেকে কাতার না হয়ে দারুসালাম আপনি জাম্বিয়া অথবা অন্য কোন ডেস্টিনেশন আপনি সেখানে ট্রানজিট ব্যবহার করে আপনি বাংলাদেশে যেতে পারেন শুধুমাত্র যাদের টিকিট আগে ছিল আর যদি নতুন কাতারে টিকিট কেটে যেতে চান তাহলে অনেক খরচ পড়তে পারে এছাড়াও আরও যে কোনো তথ্যের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় এস ডাব্লিউটি অনেকগুলো শাখা রয়েছে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা জিরো সিক্স ডাবল টু ডাবল ওয়ান সেভেন ওয়ান জিরো সিক্স জিরো সিক্স ডাবল টু ডাবল ওয়ান সেভেন ওয়ান জিরো ওয়ান অথবা জিরো ওয়ান ওয়ান এইট টু ফাইভ জিরো সিক্স টু সিক্স জিরো ওয়ান ওয়ান এইট টু ফাইভ জিরো সিক্স টু সিক্স এই নাম্বারটাতে 
যোগাযোগ করে বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন তবে রাত্রি অফিস আওয়ারের পরে কিন্তু দিনের বেলায় করলে সবচেয়ে বেস্ট হয় আমরা সর্বফরেই চেষ্টা করেছি যে এবছরে দক্ষিণ আফ্রিকাতে বাংলাদেশিরা কি ধরনের সমস্যাগুলোতে পড়েছে এবং কি ধরনের আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের সামান্য কিছু টাচ দেওয়ার চেষ্টা করেছি বিশেষ করে আমাদেরকে কমিউনিটিগুলো আরও ডেভেলপ করতে হবে দূতাবাসকে আমাদেরকে আরেকটু জনকল্যাণমুখী কাজ করতে হবে আমরা জানি দূতাবাসের লক্ষ্যবল সংকট রয়েছে তারা ইচ্ছে করলে হুটহাট করে যেখানে সেখানে যেতে পারে না কিন্তু ওবাদ্যাফনে তারা খোঁজখবর নিতে পারে এবং সেই সাথে দূতাবাসের প্রতি আরেকটি জিনিস দুটি জিনিসের থ্যাংক ইউ জানাবো প্রথম থ্যাংকসটি জানাবো আমার দীর্ঘ দিনের একটা অনেকগুলো দাবি ছিল দূতাবাসের প্রতি একদম খোলা খোলা দাবি যেগুলো বাংলাদেশিদের সুবিধার্থে অর্থাৎ দূতাবাসের প্রতি মানুষের যে অভিযোগগুলো রয়েছে মানুষের যে দুঃখ কষ্টগুলো রয়েছে সেগুলো যেন দূতাবাস দূতাবাসের মতো করে জনগণকে বুঝিয়ে দেয় দূতাবাস উত্তর দেয় দূতাবাসের পক্ষ নিয়ে যেন দক্ষিণ আফ্রিকা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ উত্তর না দেয় যদি দক্ষিণ আফ্রিকা ক্ষমতাসীন দূতাবাসের পক্ষে হয়ে দূতাবাসের প্রতি যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোর উত্তর দেয় তাহলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিংবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় জনগণ ভেবে তখন ভাবতে থাকে দূতাবাস এবং আওয়ামী লীগকে এক না আমরা চাই দূতাবাস গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার বাংলাদেশ সরকারের প্রজাতন্ত্রের অফিস দুঃখ আমি বিএনপি করে আপনি জামাত ইসলাম করেন আরেকজন অন্য সংগঠন করে আরেকজন ফাগরিওয়ালা সংগঠন করে আরেকজন গরু ব্যবসায়ী সংগঠন করে এটা থাকতে পারে কিন্তু অভিযোগগুলো দূতাবাস যেন দূতাবাসের মতো করে জনগণ করে থ্যাংক ইউ জানাবো দূতাবাস চেষ্টা করছে তাদের একটা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করেছে সেখানে যে পাসপোর্টগুলো রেডি রয়েছে সেগুলোর আপলোড করছে এবং ছুটিরগুলো অন্য মনে চেষ্টা করছে অনারেবল হাই কমিশনার ইস থ্যাংকস টু ইউ পাশাপাশি কনস্যুলেট সার্ভিস বিভিন্ন জায়গাতে যে সেবাটুকু দিয়েছেন এই দুটি ছাড়াও আরেকটি যেটি আমার প্রস্তাব ছিল যে আমাদের সংকটকালীন সময় দক্ষিণ আফ্রিকাতে ডাটাবেস তৈরি করা ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশিদের একটা ডাটাবেস তৈরি করা সেখানে একটা হটলাইন খোলা চব্বিশ ঘন্টার জন্য একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে দেওয়া সেখানে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা যেন তাদের ডকুমেন্ট সাবমিট করতে পারেন তারা কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রপার ওয়েতে ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করতে পারেন আপনি কিছুই হয়তো বা দিতে পারছেন না বাট যেটি আমি বারবার বুঝিয়ে দিতে পারি আমার একটা ডাটা থাকা দরকার দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি বলছি এক থেকে দেখ লক্ষ বাংলাদেশি রয়েছেন আরেকজন বলছেন দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিন লক্ষ আরেকজন সাড়ে চার লক্ষ আরেকজন আজকে শুনলাম আট লক্ষ বাংলাদেশির হিসাব দিচ্ছে না আমাকে যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতে একশো সত্তর জনের বেশি বাংলাদেশি মারা গিয়েছে যেটি আমি গতকাল রাতে দুটো পর্যন্ত কাজ করেছি এই জিনিসগুলো বাইর করে নিয়ে আসার জন্য আজ একজন আমাকে বলল যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে নাকি আট লক্ষ বাংলাদেশি রয়েছে হাস্যকর যদি আমার একটা ডাটাবেস থাকতো দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি কি পরিমাণ বাংলাদেশির আছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত তাহলে কিন্তু একদম সঠিক হিসাব আসতো যেটি এখন পর্যন্ত আমার যে দুইটি ডিমান্ড দক্ষিণ আফ্রিকাতে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় সেখানে একটি হটলাইন তৈরি করা তাৎক্ষণিকভাবে যেন সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ভিতরে সমস্ত কিছু ডাটা থাকে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে কতজন বাংলাদেশি রয়েছে সেটির একটি ডাটাবেস তৈরি করা এটি আমাদের একেবারে জরুরি আর থ্যাংক ইউটি দূতাবাসের প্রতি আবার জানাতে চাচ্ছি যেটি আপনি সেবা দিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাপটাউন ডারবান ফোর্ড এলিজাবেথ সেখানে অন্যান্য জায়গায় ছোট শহরগুলিতে ইভেন জোহানেসবার্গ নিকটবর্তী সেখানে দিয়েছেন কমিউনিটির পক্ষ থেকে মিলিয়ন থ্যাংকস আপনার প্রতি আমরা জানাবো এবং আপনি আপনার কথাগুলো ধরছেন বাট অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এখনও টুকটাকভাবে আওয়ামী লীগ চিরাচরিত নিয়মে দূতাবাসের কথাগুলো কিন্তু পক্ক হয়ে তারা উত্তর দিচ্ছে এটি থেকে ক্ষমতাসীন দলকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো দূতাবাস প্রজাতন্ত্রের আপনি দিতে পারেন দূতাবাসের সহায়ক হতে পারেন বাট সরাসরি দূতাবাসের পক্ষ নিয়ে যদি আরেকজনকে একেবারে জামাত বিএনপির এজেন্ট কিংবা জামাত বিএনপির ট্যাগ লাগিয়ে দেন সেটি অনাকাঙ্ক্ষিত আজকে ক্ষমতা আছেন বলে আপনি ট্যাগ লাগাচ্ছেন কালকে কিন্তু জামাত ইসলাম কিংবা বিএনপি ক্ষমতা আসলে আপনারা দুগিয়ে লাগবে হুমকি না বাস্তবতা আর দূতাবাসের যে আরেকটি অভিযোগ রয়েছে দূতাবাসের নাম্বারগুলো বাড়ানোর জন্য দূতাবাসে অনেক সময় অনেকগুলো ফোনে অনেক করে ফোন করা পায় না সেখানে আরও কয়েকটি নাম্বার বাড়ানোর জন্য অনুরোধ থাকবে এতক্ষণ তো দক্ষিণ আফ্রিকায় শুধু নাই নাই হারানোর গল্প করলাম আপনাদেরকে টাচ দিলাম পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকাতে সুখবর রয়েছে আমাদের জন্য সুখবরটি হচ্ছে কি গত দক্ষিণ আফ্রিকা অর্থ বছর যেটাই ধরেন বাংলাদেশের অর্থ বছর ধরেন না দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থ বছর ধরেন এই এ বছরটিতে অর্থাৎ এ বছরের মধ্যভাগ পর্যন্ত 
এবং গত বছরের শুরু থেকে অন্য যে কোনো সময় দক্ষিণ আফ্রিকাতে নব্বই দশকের মাঝামাঝি যখন বাংলাদেশের আসা শুরু করেছে তখন থেকে গত জুন পর্যন্ত স্মরণকালের সবচেয়ে রেমিটেন্স বাংলাদেশের দিয়েছে এখানকার মানি ট্রান্সফার কোম্পানি যেগুলো রয়েছে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে তাদের যে রেকর্ড রয়েছে তথ্য এখানকার মামা মানি হেলো পয়সা বাংলাদেশি মালিকানাধীন সাউথ ইস্ট সহ মুকুর অন্য যেগুলো রয়েছে তাদের তথ্যের ভিত্তিতে স্মরণকালে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স গিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অর্থাৎ নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে এটি আমাদের জন্য সুখবর পাশাপাশি আমরা লাঞ্ছিত ক্রমাগত লাঞ্ছিত হচ্ছিলাম বাংলাদেশি বিমানবন্দরগুলোতে এখান থেকে যাওয়া বাংলাদেশি তাদের লাগি ছাড়াচ্ছে সেটি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি এরই মধ্যে জানানো হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন ওনাকে জানানো হয়েছিল উনি গুরুত্ব সরকারে দেখবেন বলেছিলেন ওকে ওমিক্রন যেটি বলছিলাম উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে উৎপত্তি স্থল হলেও ইউরোপ আমেরিকাতে সুপার সাইক্লোনের মতন একেবারে সিডরের আকার ধারণ করছে প্রতিদিন সেখানে হাজারকে হাজার বাড়ছে অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা এই মুহূর্তে চতুর্থ ঢেউ রয়েছি ওমিক্রন এখান পর্যন্ত কন্ট্রোল এবং মৃত্যুর হার এখানে পর্যন্ত কন্ট্রোল করলেও দক্ষিণ আফ্রিকা করোনা কমান্ড কাউন্সিলের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী তারা যে টাস্ক দিয়েছে সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকাতে জানুয়ারি থেকে আগামী মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত একটা তাণ্ডব চালাতে পারে হয়তোবা এখন ওমিক্রন নাম চেঞ্জ হতে পারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আমাদেরকে তবে করোনা থেকে বাঁচার একমাত্র সরাসরি আল্লাহ আবুল আলমিন জানেন তবে যেটি বাঁচার উপায় নেই তবে সেখান থেকে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে আর দক্ষিণ আফ্রিকা তো অনেকগুলো বাংলাদেশি কিন্তু করোনায় গত বছরের শেষ এবং এবছরের জুন জুলাই এবছরের মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত তৃতীয় ডেউতে আতঙ্কে মারা গিয়েছেন অর্থাৎ করোনা হয়েছে ঘরে বসেছিলেন ডাক্তার কাছে যাননি একেবারে লাস্ট স্টেপে গিয়েছেন তারা মারা গিয়েছেন কারণ আমার কাছে বেশ কয়েকটি যে রেকর্ড আমি ডেড বডি কালেক্ট করেছি সেখানে যে ডাক্তারের অ্যানালাইসিস তাদের যে হিস্ট্রি ছিল সেখানে ডাক্তার আমাদেরকে ইনফর্ম করেছেন সো আতঙ্কিত না হয়ে বাংলাদেশি ডাক্তার অথবা আমাদের আপনি সহযোগিতা নিতে পারেন এখানকার যে কোনো কমিউনিটি সংগঠন অথবা স্পেশালিস্ট সে বাংলাদেশি যারা রয়েছে মুক্ত বাংলা ফাউন্ডেশন সবচেয়ে ভালো কাজ করতেছে তাদের সহযোগিতা নিতে পারেন কমিউনিটি অফ ফোর্ট এলিজাবেথ কমিউনিটি অফ ক্যাপটাউন সহযোগিতা নিতে পারেন নতুন আর এক দুটি সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে ফিটোরিয়া ভিত্তিক টাঙ্গাইল অ্যাসোসিয়েশন ফিটোরিয়া অ্যাসোসিয়েশন এ দুটি সংগঠনের সহযোগিতা নিতে পারেন অঞ্চল ভিত্তিক এরই মধ্যে হয়েছে মীরেশ্বরাই থ্যাংক ইউ গাইস অঞ্চল ভিত্তিক করার জন্য এই সংগঠনগুলোর সহযোগিতা নিতে পারেন তারা নিজেদেরকে নিজেদের মতো করে দেখবে সো আমরা বেঁচে থাকি যেটি সুখবরের আমরা গল্প করছিলাম সুখবরটি হচ্ছে এত কিছু করার পরও সে ফাগরিওয়ালা সংগঠন থেকে মুরব্বী সংগঠন যারা নিজেদেরকে মাউন্টেন সমান ভাবে এটি আগেও বলেছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকাতে আজ পর্যন্ত তারা নিজেদেরকে এত কিছু করে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে টাচ দেওয়ার জন্য তারা কিছু করতে পারে নাই সে বাংলাদেশে এগারো জনের সংগঠন হওয়ার সপ্তাহ দক্ষিণ আফ্রিকাতে যেটা রক্ত দিয়ে প্রমাণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশিদেরকে আমরা রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছিলাম সে বাংলাদেশের ব্যানারে আমরা সেখানে রক্ত দিয়েছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে লেখা থাকবে এটি সেখানে সে বাংলাদেশি লেখা থাকবে না সেখানে লেখা থাকবে বাংলাদেশি কমিউনিটি ডোনেট করেছিল ব্লাড দক্ষিণ আফ্রিকানদের জন্য এটা আমাদের জন্য ফ্রাউড করার মতো এই ব্যানারটির মাধ্যমে আরও বেশ কয়েকটি রক্তদান কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি ইনশাল্লাহ যদি আপনাদের সহযোগিতা থাকে আগামী বছর আমরা বেশ কয়েকটি স্থানে আমরা রক্তদান কর্মসূচি করব আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন আমাদের আমরা চেষ্টা করব সেখান থেকে আরেকটি তথ্য হচ্ছে দিকে একেবারে নতুন যে সংগঠনটি মুক্ত বাংলা ফাউন্ডেশন স্পেশালি থ্যাংক ইউ জানাবো শফিক ভাইকে শফিকুল ইসলাম ঢাকার মুন্সিগঞ্জের কৃতি সন্তান বলবো তাকে মুরব্বী সংগঠন থেকে পাগরিওয়ালা সংগঠনগুলো যখন কাজ ইচ্ছে থাকা তাদের সমর্থ থাকা সত্য কাজ করতে পারছিলেন না তখন মুক্ত বাংলা সৃষ্টি মুক্ত বাংলা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান যে কাজগুলো করেছে বেশ কয়েকটি অপহরণের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে আটক করতে সমর্থ হয়েছে প্রশাসনের সহযোগিতায় অপহরণ যারা হয়েছেন তাদেরকে আটক করেছেন পাশাপাশি তাদের বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল যে তারা সেখানে টুর্নামেন্ট বিপদগামী বাংলাদেশিদেরকে 
ফিরি আনার জন্য টুর্নামেন্টের আয়োজন করবেন ক্রিকেট থেকে ফুটবল বিভিন্ন পর্যায়ে তারা কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখছে তাদের একটি টুর্নামেন্ট চলছে থ্যাংকস টু মুক্ত বাংলা ফাউন্ডেশনের প্রত্যেকটি ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে মেম্বার স্পেশালি মজিবুল হক লিটন এবং শফিক বাইকে মোটামুটি এগুলো ছিল আমাদের ভালো খবর আর এখন কমেন্টে যদি আমরা যাই সেখানে ইকবাল ভাই ইকবাল ভাই একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে আল্লাহ ফিরিয়ে আনছেন ইকবাল ভাই যিনি আমার স্টাডামের আপনার জন্য দোয়া করছি এবং অনেকগুলো ব্যক্তি একদম আইসিও থেকে ফিরে আসছেন প্রত্যেকের জন্য ইকবাল ভাই আমাদের সবসময় বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে থাকেন পাশাপাশি অশিকুর রহমান কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সহকারে সাউথ বাংলাতে যারা পরামর্শ দিয়েছেন এজ এ মাহমুদ সহকারে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী যারা রয়েছেন কমিউনিটির সাথে যারা আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন আমাদের বুলগুলো ধরে দিয়েছেন আমাদের কে যারা পরামর্শ বুলগুলো ধরে দিয়েছেন প্রত্যেকের প্রতি তবে যারা আমাদের বিহাইন্ডে একেবারে অনৈতিকভাবে প্রবাগান্ডা ছড়িয়েছেন তাদের প্রতি আমরা দোয়া করব যেন তারা আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে বুঝার তফিক দান করে তারা যেন আমার আমরা যেন তাদের সাথে তারা যেন আমাদের সাথে একসাথে আমরা কাজ করতে পারি তো সর্বোপরি এ ছিল আমরা চেষ্টা করেছি দক্ষিণ আফ্রিকাতে গত এক বছরে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আবার যদি সেখানে আমরা একটু আপনাদের সাথে বলে দিতে চাই দক্ষিণ আফ্রিকা জুনজুলাতে জুমাকাণ্ডে যে বায়োলেন্স হয়েছিল বাংচল লুটপাট অগ্নিসংযোগ হয়েছিল সেটি ছিল স্মরণকালের জন্য করোনা গত বছরের নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে এ বছরের শেষ পর্যন্ত আমরা একশো সত্তর জনেরও বেশি বাংলাদেশিকে হারিয়েছি করোনার ডাকাতের গুলো সড়ক দুর্ঘটনা হার্ট অ্যাটাক সহ অন্যান্য রোগের কারণে আমরা একশো সত্তর জনের যার মধ্যে খুব মর্মান্তিক ছিল চারজন নারীকে হারিয়েছি যার মধ্যে একজন সন্তান সম্ভাবা ছিল যিনি দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর পরে কনসিপ করেছিলেন অর্থাৎ বারো থেকে তেরো বছর পরে সে আমাদের বোনকে হারিয়েছি সেলিনাকে হারিয়েছি আমরা ডাকাতের গুলিতে মুন্সিগঞ্জের মুন্সিগঞ্জের আরেকজন দুইজনই প্রয়াত সালাম সাহেবের ওয়াইফকে আমরা হারিয়েছি তার গার্ডেন বয়ের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকাতে দক্ষ ব্যক্তির বাংলাদেশিদের চরম সংকট যাচ্ছে সেটি ক্রমাগত সংকট দেখা দিয়েছে বাড়ছে কেপটাউন এবং ডারবান যেটি আমরা সেফ জোন হিসাবে ভাবতাম সবচেয়ে বেশি করে সেফ জোন ছিল সেখানে আশঙ্কাজনক হারে চুরি ডাকাতি রাহাজানি বাংচুর সেখানে বাংলাদেশি কর্তৃক বাংলাদেশি অফারণে বাড়ছে সেগুলো ফ্লাইট বন্ধের সংক্রান্ত আমরা কথা বলেছিলাম সড়কে গাড়ি স্টপ করে হাইজাক করা মালবর্তী গাড়ি হাইজাক করা ব্যারিগেট দেওয়া এবং বাংলাদেশিদের ইনফরমেশন বাংলাদেশি করতে বাংলাদেশি হয়রানি বেড়েছে গত এক বছরে দক্ষিণ আফ্রিকাতে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আগে যেরকম চুরির ডাকাতি কিংবা তারা লস্ত্র দিয়ে হত্যার পাশাপাশি এ বছরটিতে শ্বাসরোধ করে হত্যা ও আগুনের মাধ্যমে হত্যা আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার মতন লোমস্য ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো বেটেছে বাড়ছে দক্ষিণ আফ্রিকা যেটি ইউএসএ ইউএসএ এবং আমেরিকাতে বহু সংখ্যক মন্দা অর্থনীতি এখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য হারিয়ে দক্ষ ব্যক্তিরা ইউরোপ আমেরিকা চলে যাচ্ছে এখান থেকে বিভিন্নভাবে তারা বিভিন্নভাবে অলরেডি চলে গিয়েছেন এখান থেকে বেশ কিছু ব্যক্তি আর কমিউনিটি সংগঠনগুলো চরম অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে ইসলামী সংগঠন ইসলামিক ফোরাম অব আফ্রিকা তাদের স্বল্প জনবল নিয়ে সবচেয়ে বেশি তারা দক্ষতার একদম ক্লান্তিকালে জনগণের জন্য কমিউনিটির পক্ষ থেকে যেটুক প্রয়োজন তারা তাদের স্বল্প পরিসরে খাদ্য দ্রব্য থেকে শুরু করে গাড়ি সরবরাহ তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা মাল টেনে দেওয়া এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করেছে স্পেশালি আবারও থ্যাংকস জানাবো দক্ষিণ আফ্রিকা বাংলাদেশি ডাক্তারগুলোকে আবারও সেলুট পাশাপাশি বেশ কয়েকটি আরেকটি সুখবরের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার তরুণ একজন হাফেজ জুনায়েদ আমজাদ হোসেন চয়ান নুরুল আলম খোকান নজরুল ইসলাম আমি মনির হোসেন সহ মনির হোসেন খান সহকারে যারা উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকা মহিউদ্দিন এবং স্মল স্টেট কেন্দ্রিক যারা রয়েছেন তাদের মাধ্যমে নুরুল্লাহ সহকারে এই মানুষগুলোর একান্ত প্রচেষ্টায় আরও কয়েকজন রয়েছেন একান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকায় ইসলামিক সেন্টারের প্রথম অবস্থায় গঠিত হয় এবং এখানে একটি মসজিদ পূর্ণাঙ্গ মসজিদ সেখানে করেছে এটি ছিল আমাদের জন্য অনেক বাড়তি পাওনা যেখানে মিনিমাম পাঁচশো থেকে সাতশো লোক সেখানে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে এটি আরও ডেভেলপ করছে এবং এই ইসলামিক সেন্টারের সর্বোপরি প্রত্যেকটি মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম যোগ্যতা সততার কারণে সেখানে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা স্থানীয় মুদ্রায় পাঁচ লক্ষরও বেশি টাকা জমা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সেটি মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই মানুষগুলোর প্রতি ধর্মের 
এবং আল্লাহ আল্লাহ রাসুলকে খুশি করার জন্য যারা এই কাজটি করেছেন প্রত্যেককে আল্লাহ নেক হায়াত তারক তাদের পরিজনকে সবাইকে ভালো রাখুক এবং যারা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ছড়ে চলে গিয়েছেন তাদের প্রতি আর তার মাঘ ফেরাত কামনা করছি যারা আহত অবস্থা রয়েছেন তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি পাশাপাশি যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করছেন প্রত্যেকটি ব্যক্তির আল্লাহ মনোবল বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছি আমরা সবাই কাজ করি বাইজান ফ্লাইট সম্পর্কে কিছু বলেন আই ফ্লাইট সম্পর্কে এর আগে কইছি ফ্লাইট আনের জানুয়ারি দশ তারিখ পর্যন্ত মিরিয়ার ছাত্ররা বন্ধ করিয়ে এসে আর যদি আনে কাতারে যদি আনে টিকিট কাটা থাকলে তাইলে আনে অঙ্গাই নিয়ন্ত্রণ দারুসালাম কিন্তু হারা রে ন কন্ডে আর এখানে আছে জাম্বিয়া ইয়ান ওই আনে যাইতেন গহাই দিবেন আর যদি আনে যদি কাতারের টিকিট না থাকে তাইলে অঙ্গা আনের ভরাট ইয়া লাগব আনে বাংলাদেশে যাইতে না আসবেন তবে ইয়ানে যাইবের পরে আনের চৈদ দিন কোয়ারান্টাইনে হোটেল কোয়ারান্টাইনে থাকতে পারে আনের ঘটছে তবে নিয়ন্ত্রণ আবার দাইবের কোনো ব্যবস্থা নাই হাত দিন হরে আনের ইয়ানে করোনা টেস্ট করব যদি আপনার আবারও যদি করোনা আইয়ে তাহলে আপনারে আরেক জায়গায় লই যাইব তো এটাই ছিল ফ্লাইট সংক্রান্ত আর মনে হয় আপনি বুঝছেন সো প্রিয় ভিউয়ার্স সবচেয়ে বেশি আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার ব্যক্তিগত কারণে আমি গত একটি বছর চেষ্টা করেছি করোনা থেকে উঠে আসার পরে আপনাদের সুখে দুঃখে থাকার জন্য আমার স্বল্প পরিসরে আমার স্বল্প জ্ঞানে আমার কাজের মধ্যে অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন কেউ জেনে মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন কেউ আমার কথায় কিংবা কাজে মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন আমি প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি একেবারে হাত জোট করে যে আমার কাজের মধ্যে ভুল থাকতে পারে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন মাফ করে দিবেন এবং আমার প্রতি যারা অবিচার করেছেন কিংবা আমার প্রতি যারা অবিচার করে যাচ্ছেন আমি প্রত্যেককে ক্ষমা করে দিয়েছি আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেকটে ভালো রাখুক নিরাপদে রাখুক এবং যারা আমি বিভিন্ন জায়গাতে যাওয়ার ফলে যে মানুষগুলো আমাকে ভালোবাসায় দিয়েছেন যাদের সন্তান বাই মতন আমাকে কাজের পরামর্শ দিয়েছেন স্পেশালি কমিউনিটি অফ ফোর্ট এলিজাবেথ মেসিনাবাসী ডারবানবাসী জোহানেসবার্গবাসী স্প্রিংবাসী আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনাদের প্রতি স্পেশালি আপনাদের প্রতি সেলুট জানাচ্ছি ফোর্ট এলিজাবেথ ইলিয়াস ভাই এবং তার ফ্যামিলি রুমা আফা আর যারা খোঁজ খবর নিয়েছেন আমি অসুস্থ থাকা অবস্থায় প্রত্যেকের আমি আবারও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার কাজের বুলের জন্য আমি প্রফেশনাল না আমি কোনো সাংবাদিক না আমি মিডিয়া কর্মী না আমি অ্যাজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার আমি যেন যতদিন বেঁচে থাকি মানবতার কল্যাণে ভালো কাজ করতে পারি সে প্রত্যাশায় করবেন যদি আমার ভুল ত্রুটি থাকে আমাকে সরাসরি জানাবেন জিরো সেভেন ট্রিপল ফোর ফাইভ ট্রিপল সেভেন ফাইভ এটি আমার ব্যক্তিগত নাম্বার আমি দ্বিতীয় কোনো নাম্বার ব্যবহার করি না যখন হোক রাত্রে দুইটা আড়াইটার সময় আমার কাছে করোনাকালীন সময় কল এসেছে আমি ধরেছি আমি চেষ্টা করেছি এটা আমার একেবারে ব্যক্তিগত নাম্বার আপনি আমাকে জানাতে পারেন আমার ভুলগুলো যদি বলতে না পারেন আমার হোয়াটসঅ্যাপে জানিয়ে দিতে পারেন আমি সংশোধন করব সংশোধন হওয়ার জন্য চেষ্টা করব আর এসাইলম সম্পর্কে ফাবেল মিয়া এসালাম দক্ষিণ আফ্রিকার এখন পর্যন্ত হোম অ্যাফেয়ার্সগুলো বন্ধ রয়েছে ইমেলের মাধ্যমে এক্সটেনশন করতে পারেন সরকারের পূর্বে একটি ঘোষণা ছিল আগামী অর্থাৎ জানুয়ারি আগামী কাল থেকে যদি অফিস আওয়ার থেকে কার্য দিবস থেকে সরকার সেখানে ফিয়ারের জন্য পারমানেন্ট রেসিডেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করার সুযোগ দিয়েছে তবে করোনা যদি বাড়ে সেখানে সরকার আবার কবে দিবে সেটি জানা নেই তবে নতুন এসাইলাম কবে নাগাদ শুরু হবে সেটি বলতে পারছি না আর আমরা মাঝে মধ্যে যে তথ্যগুলো আপনাদেরকে দিয়ে থাকি যে ইনফরমেশানগুলো দিয়ে থাকি যেহেতু আমি জোহানেসবার্গ কেন্দ্রে থাকি আমার ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে আমাকে রুচি করে খেতে হয় ছাড়া আপনাদের তথ্যের ভিত্তিতে আমি নিউজগুলো প্রচার করি সে নিউজে যদি বিভ্রান্তি যদি কোনো যদি কোনো কারণে হয়ে থাকেন মাফ করবেন আর যারা আমাদেরকে নিউজ দেখেন ফাবেল মিয়া সালাম সম্পর্কে তো কইছি হেয়ার অরে আর না আরে করেন কিনা একদম অথেন্টিক নিউজগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবেন কোনো বিভ্রান্তি ভুয়া নিউজগুলো দেবেন না সর্বোপরি আমরা চেষ্টা করব একসাথে কাজ করার জন্য অশিকুর রহমান কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম আমার লাইফটি যদি দেখে থাকেন জিম্বাবুয়ের যে পারমিটটি যেটি ওকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার জিম্বাবুয়ের যে পারমিটগুলো রয়েছে সেগুলো কোনো অবস্থাতে আর এক্সটেনশন করবে না এক্সটেন্ড করবে না 
সেটি জানিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার হোম অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার তবে সেটির উপরে এখানকার মানবাধিক সংগঠনগুলো জিম্বাবুয়ের কয়েকটি সংগঠন আদালতে গিয়েছিল আদালত তাদের অ্যাপ্লিকেশনটি রিজেক্ট করেছেন ও তার রিজেক্ট করাতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সিদ্ধান্তটি বহাল রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কোনো অবস্থাতে জিম্বাবুয়ের যে ফার্মিটগুলো রয়েছে সেটি এক্সটেন্ড করবে না তবে এটার সাথে বাংলাদেশিদের একটা রিলেটেড রয়েছে কোনো কারণে যদি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার যদি বাংলাদেশ যদি জিম্বাবুয়ের ফার্মিটগুলো এক্সটেন্ড না করে তাহলে কিন্তু ধরফাকর ইমিগ্রেশন পুলিশে হয়রানি বেড়ে যাবে সেখান থেকে যার যার পারমিটগুলো রয়েছে এসাইলাম থেকে যে কোনো ধরনের আপনার বিশ্বাগুলো রয়েছে এখানে পারমিটগুলো রয়েছে সেটু বিবেচনা করবেন তবে চেষ্টা করুন একেবারে অরিজিনাল কাগজ দিয়ে ডকুমেন্টগুলো জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আনমেরিড সার্টিফিকেট ফলে স্কেল হিয়ারেন্স যেটি জন্ম নিবন্ধন সহকারে যেগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা কাগজ ইম্পর্টেন্ট এগুলো কোনো অবস্থাতে হ্যাঁ দুই নম্বর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না আর একটি কথা হচ্ছে যে কি ইনফরমেশান যেটি একেবারে যায় যা অবস্থায় ফাস্টফুড কখনো অ্যাপ্লাই করবেন না অনেক সময় বাংলাদেশের সার্ভার নষ্ট থাকে অনেক সময় মেশিন সেখানে ক্লপস করে সেখানে মিনিমাম ছয় মাস আগে ফাস্টফুড জমা দেওয়ার যে নিয়ম রয়েছে সেটাই করবেন আবার বলছে দূতাবাসের স্বল্প জনবলে তারা চেষ্টা করছে তড়িৎ গড়িতে দক্ষিণ আফ্রিকা পাসপোর্টগুলো দেওয়ার জন্য আমরা মিনিমাম আগে থেকে করি স্কিল ফার্মেট কোনো অবস্থাতে সেটি স্কিল অসীগ রমান থ্যাংকস অ্যাগেন স্কিল ফার্মেটগুলো কোনো অবস্থাতে সেখানে আবার এক্সটেন্ড করবে না স্কিল ফার্মেটগুলোর আগে যে সেটির এগেনস্টে সরাসরি আইডি অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটি ক্যান্সেল হচ্ছে তবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট প্রতিনিয়তই কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা রয়েছে চেষ্টা করুন ইমিগ্রেশন ফ্যাক্টিশিয়ান যারা রয়েছে ইমিগ্রেশন লয়ার যারা রয়েছেন প্রফার ওয়েতে কাগজগুলো জমা দেওয়ার জন্য আপনি সামান্য একটা বুলের কারণে লম্বা একটা সময় কিন্তু আপনাকে কিন্তু সাফার করতে হবে সামান্য একটা বুলের কারণে সো ভিওয়ার্স সাউথ বাংলায় থাকার জন্য সাউথ বাংলাকে সাহস সাউথ বাংলাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আবার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অনলি স্কিল ফার্মিট ক্যান এক্সটেন্ড থ্যাংক ইউ সরি ভুল হয়েছিল স্কিল ফার্মিট স্কিল ফার্মিট বলতে ওকে স্কিল ফার্মিট বলতে জিম্বাবুয়ের স্কিল ফার্মিটটি উনি বলেছেন সরি দক্ষিণ বাংলাদেশিদের না জিম্বাবুয়ানদের স্কিল ফার্মিট যেটি রয়েছে সেটি শুধু তারা কন্টিনিউ করবে মাস্টার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার থেকে আপনি যে দক্ষ যেটি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার দিয়েছে হোম অ্যাফেয়ার্স দিয়েছে সেটি করবে বাট এবারে যে যেটি লাইফ পার্টনার রিলেটিভ পার্টনার থেকে শুরু করে অন্যগুলো করবে না সো আবারও থ্যাংকস জানাবো আর একটি আমরা নিরাপদ থাকি বাংলাদেশি কর্তৃক বাংলাদেশি হয়রানি থেকে মুক্ত থাকি মুরব্বী সংগঠন থেকে ফাগরিওয়ালা সংগঠন একসাথে কাজ করলে বিউটিফুল কমিউনিটি গঠন করতে পারবো দক্ষিণ আফ্রিকাতে বাংলাদেশ দূতাবাসকে আমরা রাজনৈতিক মুক্ত প্রভাব মুক্ত থেকে ভালো কাজ করার পরামর্শ দিতে পারবো বাংলাদেশ দূতাবাস নিজেদের কথাগুলো নিজেরা বলো আওয়ামী লীগ যেন না বলে হ্যাঁ তারা বললে মেনশার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় আল্লাহ হাফেজ আমার জন্য আবারও দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম